情，请走过他身旁，一缕清澈醒了梦中人心伤。此生唯有你经我波澜，原地里走马观花，流浪在阑珊世界去。下几道弯，任凭江山如画，辗转流连忘返，只有你留下刹那。你在那青涩夜雨傍晚，相遇一场，岁月散尽浮华，别空空牵挂。岁月散尽浮华，谁空？听说过大阴图雅吗？他乃天下第一神器，威力无比，变幻莫测。传说，他还是一把钥匙，可以打开一个巨大的神器宝库，得谁之手，都可坐拥天下。曾经扬名天下的万夫掌门，怎么可以错过这等好事？敌人闪出，被拯救的瑞王府，就以为速速救援。又得给这些王公贵族擦屁股。既然来了，就擦干净点儿。大阴图雅，贼人呢？都死了！他们洞里面东西了吗？裴章将军，我们是锦衣卫，负责保护京城要员，别的事情我们不该知道。
爹，这是什么东西啊？怎么之前没听你说过呀？死了这么多人，这大阴土养到底是什么东西？盒子里是天下第一兵器——大阴土养。前朝增调八十万精兵，打造九十四座宝船，三百座工程弩，为的就是征讨倭国。建造此神兵火器，是为他们的皇帝所做。可是事与愿违，一场风暴打破了计划，这名神器终将无用武之地呀、啊！这些贼人以身试险，不顾生命危险盗取。大阴图雅本应该是皇家的东西，我也不知道为什么落到了裴章手里。十几年前，我救驾有功，深得皇帝赏识，先帝。便将此物交与老夫看管，切不可泄露机密。爹，这东西呢？大英图雅如何丢失的，只有裴章自己心里才清楚。他一定很怕我们拆穿他。也就是说，咱们无意之间抓住了将军的小辫子。李玉，这个辫子你抓不住，也不应该抓住。我生死簿呢？好像落在上面了，我回去一趟。十九年前，大阴图雅被盗，若是走漏了消息。你我得吃一辈子牢饭，所以这么多年，我只字未提。爹，刚刚那两个锦衣卫，杀锦衣卫，可不是小事。希望他们没有动过此东西吧。七日辰，卯时，锦衣卫李玉。于佩章将军家中，劫杀贼人两名，贼人所图大阴图雅，大阴图雅，不知所踪。杀锦衣卫，可是死罪。嗯，老夫是个行军打仗的粗人，不等讨价还价，直说就好。一千两，就这些。这个月的，佩章将军，我可不是一个敲诈别人的小人。这笔钱，就当您给我的差旅费。以后用得着我的地方，您谨请吩咐，在下一定尽力而为。堂堂的锦衣卫，供老夫去使。这是折煞老夫啊！这点银子不足挂齿，老夫要好好的款待于你。明日烈愿见。多谢将军了。蹊跷！呃，蹊什么跷啊？这里是烈院，刘建商人的事情时有发生。哎，哎，你看，昨天来打猎的人有上百人，证据又不在现场，怎么查呀？呃，呃，那个死的人可是锦衣卫，葛大人的案子。我们一定尽心尽力查，绝不放过凶手。
这么宽的箭头，一般人是用来猎鹿猎熊的，在这么茂密的林子里出现在人的身上，肯定不是流失。你，过来啊！好，帮个忙，帮个忙，来，夹起来。好。往后退啊！不好，往我这边移。好，移。好，移，移，停放下吧，刘知府。哎，李玉是锦衣卫，这案子啊，我们的人得避嫌，但是您可得上点心。哎，葛大人，您放心，石敬瑶是我们这里最聪明、最能干的。几乎就没有他破不了的案子。您看他现在这个样子，我估计啊，十有八九他已经有结论了，是不是，小师？没错。根据现场的物证，以及经过我一系列缜密的推断，锦衣卫李玉，毫无疑问。五天时间，凶手的人头，或者你的人头，我要提一个走。葛大人，您这是在威胁我呀？四天，我虽然只是个小小的捕快，身份卑微，但是我铁骨铮铮，从不受人威胁。三天，我只看证据讲话。两天，你，一，两天，只要两天，一定把他捉拿归案。他们身上有什么异样的东西吗？回总大人，这些贼人没有通关牒证，没有金银，没有文书，他们的身份什么都查不出这是关外的话，李玉，记下来。李玉今天没有来。老师，不是不是，你等等我。哎，你干干什么去啊？不是你说话呀？你找什么呢？啊？你跟我怎么？哎，小师，小师，哎，你你打我。哎，我我再想想啊，不是是这样，哎，你爹当年啊啊，把你托付给我，我不能对不起他呀。哎，再说了，我跟你爹当年那是什么交情啊，对不对？那可是顾命的交情啊。哎，所以说啊，小石，你现在啊这个案情啊，肯定是没什么线索。这两天之后，你要是查不清楚，你就死定了。所以啊，你先逃走。我呢，给自己弄点伤，我就跟他们说啊，你把我给打伤了，就逃走了，这样咱俩都好过。我这也算是对得起你爹当年的托付啊。怎么样，小石，你说行不行？说你话呢？
所以咱们跑路吧。你果然没有辜负我对你的信任。老刘，这颗宝石，应该就是凶手的马鞍上掉落下来的。放开名单，我看看。啊，你说，在这些名单里面，谁的马鞍能配得上这颗宝石啊？我给你找找啊。哎，三品大将之女，思瑶，李俊，京城盐商。富可敌国。哎，王素，三军统帅，佩章将军之子。烈林霄，绅士礼。林霄只有卯时才会出没，绅士怎么会猎得到呢？不是你，不是什么意思？凶手找到了。老刘啊，啊！现在证据就在咱们手上，但我得拿它验证一下啊！我估计啊，凶手的背景雄厚，我们得小心行事。啊，这个先交到政务房去啊！还有啊，葛大人那边，你先别提这件事啊！这你放心吧，葛大人为了方便咱们调查，特意派了一队锦衣卫任咱们调遣。哎，对了，你拿着这个。你说，哎，不能吃，在京城，咱们有了锦衣卫撑腰，除了佩章将军那种人，咱们谁不敢查呀、啊？啊，谁？哎呀，我是乌鸦嘴呀、啊！哎，等我会儿。爹，这李玉可是把大英图雅丢失的事儿全写进去了，幸好没落在锦衣卫手里。不然，就全完了。哼，这事儿完不了。你杀的可是个锦衣卫啊！杀后没那么简单。嗯，找个替罪羊吧。你这毛单卖吧，神经病！不卖不卖。马松，走了。哦，对了，最近劳烦你多盯着点。要刚进城的生面孔，最好是没有任何背景。家伙事儿装好，赶紧找到鬼市，把正事办了。好了，老大
蒙这小子紧要关头又去寻花问柳。哎呦，算了，你就让他去吧，他肯定会去鬼市找我们的。之前进城，他不也是跑了两天两夜，也没耽误我们事儿。我是怕他有危险。一个大男人有什么危险啊？再说了，阿蒙武艺那么高，谁能碰得了他？更何况这是京城。京城捕快石敬尧，帮忙。哎哎哎！你你你干嘛呀、啊？赵去。哎哎，你干嘛？哎哎，站好站好，便宜点。哎，你干嘛呢？把手给我，来，站好，扶好，来，三二一，嗯，你还捕快，你贼吧你！抓贼啊！抓贼！不长眼的东西，偷到佩章将军家里来了。你同伙呢？谁同伙啊？他说的是，刚刚那个大哥吧？谁跟的大哥呀？不许动！啊啊啊！姑姑奶奶饶命啊！啊！别动，不然我就射不准了。老爷，来贼了！怎么又来了？贼把贼把马偷走了。偷什么马？马？老刘，老刘，我回来了。
，第一回来就就就给人打这样，已经给你上座了，来喝茶喝茶。马我带回来了，人确实是这小子杀的。哼，老刘，你瞧瞧我，你好好的瞧瞧我，你再想想我母亲，我们娘儿俩过的是什么样的日子？我这小捕快干了这么多年，还是一个小小的捕快，现在配张将军父子这么大的一个案子。摆在我的面前，我必须抓住他，我要一查到底。嘿，张将军到这儿是京城，脚下是衙门，我们是官差，岂容你放肆？这位捕快，你闯我的府，偷我的马，绑我的人，你跟我说说，谁更放肆？那我就说说。谁更放肆？锦衣卫李玉死在了烈院，凶手用的是一枚打磨过的宽箭头，这种箭头呢，是专门用来猎鹿、猎熊、猎大型动物的，不可能用来猎人，所以那不是流失，是有的放矢，也就是谋杀。后来我根据尸体伤口的角度和深度判断出凶手所在的位置，就在不远处的一片树林里。在那片树林里，我找到了一件凶手遗留下来的物件，但这个物件是谁的，还不得而知。刚巧，昨天贵公子也在猎院，听说猎到的是一只凌霄。凌霄这玩意儿只有傍晚才会出来啊，但贵公子是早起猎霄，傍晚之前就离开了，也不知道猎的是什么。所以，到底谁更放肆？大人，咱们好商量，好商量。你可知我是何人？瑞王呸，张将军，哼，统领西都热河大宁指挥司当朝一等一的大人物。无凭无据，绑我的人可凌迟。嘿嘿。所以，小的才去你府上看看贵公子有没有在马鞍上落下什么东西。什么东西？解开我，拿给你。一根往上。你就不怕我毁了证据，再杀了你？将军，你小瞧我，我吃的是皇粮，行的是王法。碰上了，还有半个时辰。锦衣卫就到了，如果你们再不走的话，小心砍头，便抄家。你不是说话？制造厂的肥缺还空着，怎么样？死的可是锦衣卫。我替你挣三品。再给你一千两银子，知法犯法，天理不容。
我就这么一个儿子，想要什么？说。荒唐！堂堂商朝一品大员，知法犯法，包庇儿子，杀其一位，你可知这是何等的大罪？至少一万两。这，这是。恭喜事不快，这么快就找到凶手了！<笑><笑>大人辛苦了，一场误会都已经解决了。哈哈哈，呃，大人啊，您请回吧，我们有什么事、呃。驴蛋子，你负责，我负责。凶手在哪儿？你们老大，葛大人，已经把这个案子交给我了。呃、在哪儿？一个外地人，在里面，果然被收买了。我，锦衣卫龙妖。李玉死的蹊跷。昨天他和我分开之后，他跟你说了什么？你们为什么要杀他？李玉之死与老夫毫无关系，老夫怎可容忍肆意诽谤？请拿出治罪之证。他如果没有找到证据，佩征将军是不会到此的。哎。我们就不能串个门吗？看来是谈好条件了。想好了，一个小小的锦衣卫，能奈我何？好，我会让你输得心服口服。救命啊！他怎么会有人粹剑？人人粹。十十大兵器，哎，把证据毁了。这小子要是落在他手里，迟早会漏气儿。哎，你，刘知府，怎么了？这是？哎，没事没事啊，误会。误会，误会！佩章将军，你知道该怎么办？哼！您放心啊，我们的命啊，都在您手里。
。冯大人派你们来找大阴图呀？东西呢？万福教授准，对不起冯大人。大阴图呀，不在这儿。